നമസ്കാരം നമസ്കാരം വേണ്ടിക്ക് സ്വാഗതം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊന്നും മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രമായിട്ട് മാത്രമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊരു വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം പീസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കറി മസാല ഇത് നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എട്ട് പച്ചമുളക് വേപ്പില ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് കോൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഇത് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത്ര ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലകൾ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു വിസിൽ അടിക്കുന്ന വരെ വേവിക്കണം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചതാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കറി മസാല പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്താലാണ് എല്ലായിടത്തേക്കും ഈ മസാല എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കറിന്റെ മൂടി വെച്ച് അടച്ച് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം ഈ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അതിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ബന്ധ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചിക്കൻ വേവിക്കാം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു വിസിൽ അടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം നമ്മളൊരു തുള്ളി വെള്ളം പോലെ ഇതിൽ ഒഴിക്കാണ്ട് ഇത്ര അധികം വെള്ളം വന്നു കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഊറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി ചിക്കൻ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വറക്കാനുള്ള മസാലകൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച കാശ്മീരി ചില്ലി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ആദ്യം വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി വരുന്ന മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്തത് മുളക് പൊടിയാണ് അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി വരുന്ന മുളക് പൊടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കറി മസാല പൊടി ബാക്കി വരുന്ന ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ബാക്കി വരുന്ന വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഈ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി മസാല ഒക്കെ പിടിക്കും ഇനി ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാലൊരു മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കുക്കറിൽ അടിക്കാൻ കാരണം ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടൈറ്റില് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീരെ മുറുക്കണ്ടാവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് നമുക്ക് അത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ അടിച്ചത് നീ കൂടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചിക്കൻ മസാല പരക്കിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അതിന്
ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഏകദേശം അപ്പൊ ഇതിൽ വെന്ത പീസുകൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ആവുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കോരി മാറ്റി ചിക്കൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വരണം എന്നാലാണ് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിക്കൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വേപ്പിലയും വറുത്തെടുക്കണം അത് ഈ പച്ചമുളക് വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേപ്പില വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പച്ചമുളകും മറ്റേ വേപ്പിലൊക്കെ വറുത്തിട്ടിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ട് കാണാം അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ